Pagkatapos ng unang laban kontra sa ating pambansang Kamao, Manny Pacquiao, kung saan tabla ang naging resulta ng laban, dumaan muna si Juan Manuel Marquez sa pitong laban bago maikasa ang pangalawang pagharap nila ng ating pambansang Kamao, Manny Pacquiao. Sa pitong laban nito ay anim ang kanyang naipanalo at isang talo sa kamay ng Indonesian boxer na si Chris Jan via unanimous decision. Pagkatapos ng talong ito ay muling nakabawi si Marquez kontra kay Third Shock Jan Daing via TKO sa round 7. Bago pa man maikasa ang rematch kay Manny Pacquiao ay hinarap muna nito ang isa pang kaliweting Pinoy boxer na si Jim Rex Haka kung saan paglalabanan ng dalawang boksingero ang interim WBO World Featherweight title. Abay my command for each all times. Good luck. Let us work that. Bring it Sa unang round ay gitgitan ng laban. Palitan ng suntok ang dalawang boksingero. Tila nagtsatsansahan kung sino ang unang magkamali. A little more than anticipated. Marquez in the traditional Mexican colors. So now he's getting a little nervous. Pero gaya ng mga naunang laban, ay nanaig ang counter-punching ni Marquez. Hindi malabong nakuha nito ang unang round. Pagdating ng pangalawang round, ay ganun pa rin ang labanan. Palitan ng suntok ang dalawang boksingero. Dito na nagpakilala ang Pinoy nang magpakawala ng isang left hook na tumama sa mukha ni Marquez. At dito nga ay munti ka ng bumagsak si Marquez dahil sa lakas ng suntok ng Pinoy. Supposed to take place, he has joined... I think that it was Marquez who did some of the hurting in that round, although... Hindi naman nagpatinag si Marquez at bumawa ito ng mga kombinasyon at nagawa nitong masugatan ang kanang mata ng Pinoy. Gaya nga ng inaasahan ng karamihan, ay hindi basta-basta magpapatinag ang Mexican boxer. Sa mga sumunod na mga round, ay denomina nito ang laban. Hanggang sa pagdating ng round 5, ay nagkaroon ng sugat ang noo ni Marquez dahil sa multiple headbutt na naganap at naging madugo ang mukha nito. Pero alam naman natin na hindi uurong ang Mexican warrior. Sinusubukan nito na dalhin ang mga laban bawat round. He's really fighting a spirited, inspired kind of fight. He says he has no other hobbies. Just now, the second accidental headbutt. And you can see once again, Marquez wants to take matter into his own hands. Haka standing right there with him going toe to toe. But Haka came right to him and he sure uh, did. Met him punch for punch. What an exchange. Haka's going right to him. He's not taking it easy. Both guys are meeting each other head on. Mar uh, Marquez's face in a furious exchange with a determined and defender. No, they're going for the knockout. Both guys. The right side of his face. Pagdating ng round 9, ay dito na tinapos ni Marquez ang laban at nagpakawala na kombinasyon na nagpabagsak sa Pinoy. Natulala si Haka at hindi na nito kinaya pang tumayo. Nanalo si Marquez by a knockout. Haka now trying to do some work against the ropes, and he comes back. Oh, big left hook by Marquez. He doubled up, and it floors Haka. Five, six, seven, eight, nine. I'm surprised. I don't think Haka knows where he is quite. No, he probably didn't see the punch. Compared to Barrera's last victory, the public would probably want to see Marquez now more so than Barrera, which I wanted at first. And there you see the knockout right there. And watch it with the left hand from Marquez. Doubles up, and it was the second one that put Haka on his seat. Sa kabila ng pagkatalo kay Marquez, nakamit ni Jim Ricks Haka ang respeto ng kampiyon. Sa pamamagitan ng halos pagpatalsik sa kanya, sa ikalawang round ng kanilang interim WBO featherweight title fight. Hey!